கேபிட்டல் கெயின் லாஸ் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ரெண்டு கேபிட்டல் கெயின் இருக்கு ஒன்னு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இன்னொன்னு ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் லாங் டேர்ம் லாஸ் லாஸ் வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் மட்டும்தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் பட் ஷார்ட் டேர்ம் லாஸ் வந்து லாங் டேர்ம் கெயின்லயும் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் டேர்ம் கெயின்லயும் டிடெக்ட் பண்ணலாம் ஆனா மத்த ஹெட்ஸ்ல வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியாது டிடெக்ட் பண்ண முடியாது இன்கம் ஃப்ரம் ஆல் சோர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் இன்கம் மேக்ஸிமம் வந்து அதுல லாஸ் இருக்காது அது ரெண்டு இன்கமா நம்ம பிரிப்போம் ஒன்னு வந்து ஆர்டினரி அதர் இன்கம் இன்னொன்னு கேஷுவல் இன்கம் கேஷுவல் இன்கம்னா என்ன கேஷுவல் இன்கம்ங்கிறது எல்லா வின்னிங்ஸையும் நம்ம கொண்டு வருவோம் அந்த லாசஸ வந்து அந்த இன்கமோட மட்டும்தான் கழிக்க முடியும் எஸ்பெஷலி வந்து காட் கேம் லாஸ் அதெல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்ச முடியாதுன்னா டிடெக்ட் பண்ண முடியாது சோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பைனலா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் வரும் சப்போஸ் வி கெட் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கடுத்து நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா டிடெக்ஷன் மேட் பண்ணுவோம் எயிட்டி சி டு எயிட்டி யூ டிடெக்ஷன் பண்ணுவோம் இந்த டிடெக்ஷனுக்கு அப்புறம் வரும்போது வர்றதுதான் டாக்ஸபிள் இன்கம் இது நமக்கு வந்து லாஸா வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லாஸ வந்து நீ சப்மிட் பண்ணுமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் எப்ப ஒரு அசசி வந்து ஒரு வருஷம் வந்து ஒரு அசசிங்கிறது எப்ப நம்ம மீன் பண்ணுவோம் எனி ஒன் பர்சன் சப்மிட் ரிட்டர்ன் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தட் பர்சன் இஸ் கால்ட் அஸ் அசசி அசசினா என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பா ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் எவே ஒருத்தன் ஒன்ஸ் அசசின் ட்ரீட் ட்ரீட் பண்ணிட்டோமோ அவன் வந்து வந்து இந்த வருஷம் சப்மிட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் அவனுக்கு லாஸ் வருது அப்படின்னா பண்ணணுமான்னு கேட்டா டெஃபினிட்டா பண்ணணும் ஒன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ண எந்த இயர் ஆரம்பிச்சிருக்கோமோ அந்த இயர்ல இருந்து கண்டினியூஸா அவனுக்கு இன்கம் இருந்தாலும் சரி லாஸ் இருந்தாலும் சரி சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல அவனுக்கு இன்கம் இருந்திருக்கு அவன் டாக்ஸ் பே பண்ணிட்டான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுல அவனுக்கு லாஸ் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த லாஸ அவன் சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் பட் டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது இல்ல இது அதனால என்னது எப்படி ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்றோமோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா லாஸையும் சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா தேர்ட் பாயிண்ட் பிலேட்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் பிலேட்டட் ரிட்டர்ன்னா என்ன இப்ப ஒரு டியூ டேட் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கோம் செப்டம்பர் தேர்ட்டி ஜூலை தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டியூ டேட் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க எல்லா பர்சனும் செப்டம்பர் தேர்ட்டில பண்ணணும் ஜூலை தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்ல யார் யாரெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து டிசைட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப இந்த டியூ டேட்டை தாண்டி நம்ம இப்ப டியூ டேட் அப்ப நம்மளால சப்மிட் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு தட் இஸ் மெனி ரீசனா இருக்கலாம் இல்ல என்ன காரணம் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா திருப்பி ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணோம் அதுக்கு இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் அலாட் பண்ணும் அதுக்கு பேர் என்னன்னா பிலேட்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஓகேவா அந்த பிலேட்டட் ரிட்டர்ன் எப்ப வித்தின் ஒன் இயருக்குள்ள நம்ம என்ன செஞ்சாகணும்னா சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் ஃபைவ் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணி ஒரு அசோசி வந்து ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணிட்டான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றான் அப்படின்னா ஸ்கூட்னைஸ் பண்ற நம்ம சப்மிட் பண்ண ரிட்டர்ன் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு பாக்கும்போது அதுல என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா நிறைய ஒமிஷன்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மிஸ் பண்ணிருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணா அப்படின்னா அவன் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா திருப்பி அந்த ஏற்கனவே சப்மிட் பண்ண ரிட்டர்னோட ஃபார்மட் கையில இருக்கனால அந்த ஃபார்மட்ல என்னெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கோ இல்ல ரிவைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோ ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி திருப்பி ஒரு ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணலாம் சரியா ஆனா பிலேட்டர் ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இத வந்து பண்ண முடியாது ஒன்னு பிலேட்டர் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அது மட்டும் தான் பண்ண முடியும் பிலேட்டர் ரிட்டர்ன் இல்ல அப்படின்னா ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் என்ன செய்யலாம்னா தாராளமா பண்ணலாம் இப்ப ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் புரியுதா ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அசசி வந்து என்ன செய்யறாங்கனா மிஸ்டேக்ஸ் பைன் பண்றான் அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தப்பா இருக்குன்னு நினைக்கலாம் ராங் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம் நினைச்சானா திருப்பி ஒருக்க அவன் என்ன செஞ்சாகணும் அப்படின்னா ஃபார்ம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணி அனுப்பலாம் இதுக்கு பேர் தான் ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிஃபெக்டிவ் ரிட்டர்ன் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் நைன் டிஃபெக்டிவ் ரிட்டர்ன் வாட் இஸ் டிஃபெக்டிவ் ரிட்டர்ன் அசிங் ஆபீஸ் என்ன செய்வார் அப்படின்னா ஆப்டர் ரிசீவிங் தி ரிட்டர்ன் ஃ
the return is not accompanied by the proof of TTS or TCS. That is tax deduction at source, tax collection at source. One of the things that TTS is the over mass or salary people automatically get the money to get the limited tax to get the money 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 to get the money. Elar gun teriyo, anda itu waktu orang lecerwa samala mangra hari abdi na, panen dua masing kerjici twelve lakhs wangar, twelve lakhs kau orang mutama tax kerjno, abdi katam bodi, orang mas one lakhs kmal aw tax katam hari kau, adu bodi rumba adikhima badan a teriyo, nala orang ni cewa na, itu one lakh kau bende, mas masa orang ten thousand ten thousand ten thousand na, direct panik wangar, iba januari lor ten thousand, bubur lor up to december hari kiki they may deduct 10,000, 10,000. So, in the 10,000 deduct pannu the kappa raha, or actually pati na, 12 months ki, 1 lakh 20,000 deduct pannu irupa anga. Adhu kappa raha, tax total la, yavala income receive pannu irupa anga, yavala tax pay pannu irukku, yavala deduct pannu irupa anga. Adhu poh, mitcha irukka amount amattu, avar yendil tax cut naa pohudu. Idhuk pere dhaan TTS. Inda, adhe mahari TCS. TCS apna enna, tax collection at source. Abdi na enna, ஒரு இன்கம் ஒரு ஒரு ஆர்கனைசர் இருக்காரு ஆர்கனைசர் வந்து ஒரு கேம் சோன் நடத்துறாரு கேம் சோன் வந்து வின்னருக்கு வந்து பிரைஸ் மணி டிஸ்பியூட் பண்ணுவாங்க டிஸ்பியூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அதுல என்ன டாக்ஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு நமக்கே தெரியும் கேஷுவல் இன்கத்துக்கு எப்பயுமே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் சோ அந்த டாக்ஸ் ரேட்டை வந்து கழிச்சுட்டு இப்ப கொடுப்பாங்க ஒண்ணு இல்ல இப்ப ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர்ல ஒரு பையன் வந்து டென் லாக்ஸ் வின் பண்ணிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டென் லாக்ஸ் ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர் ஆர்கனைஸ் பை தி விஜய் டிவி அப்படின்னா Vijay TV என்ன செய்வாங்க அந்த டென் லாக்ஸுக்கு பத்து பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அதை கழிச்சுட்டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி சாரி த்ரீ லேக்ஸ் ருபீஸ் கழிச்சுட்டு மிச்சம் இருக்க அமௌண்ட்டை வந்து அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க தேர்ட்டி செவன் லேக்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரிஜினலாக அவன் வின் பண்ணது டென் லேக்ஸு ஆனால் கையில் வாங்கினது அவன் செவன் லேக்ஸு ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து டேக்ஸ் கலெக்ஷன் அட் சோர்ஸு எந்த ஆர்கனைஸ் அதாவது எந்த காம்படிட்டிவ் ஆர்கனைசர் ஆர்கனைசர்னாலும் சரி பிரைஸ் மணியை டிஸ்பியூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் டிஸ்பியூட் பண்ணுவாங்க ஈவன் லாட்டரி டிக்கெட்லயும் அதே மாதிரி தான் லாட்டரி டிக்கெட்ல பிரைஸ் வின் பண்ணும் போது பிரைஸ் மணில இருந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் மிச்சம் இருக்க அமௌண்ட்டை வந்து அந்த ஷாப் ஓனர் வந்து கொடுப்பாரு இதுதான் வந்து டிசிஎஸ் சோ இந்த ரெண்டுமே வந்து ரெண்டுக்குமே நம்ம என்ன செஞ்சு ஆகணும் அப்படின்னா ப்ரூஃப் கொடுத்தாகணும் அப்படி கொடுக்கலன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் இஸ் டிஃபெக்டிவ் ரிட்டர்ன் ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் At the same time, we will maintain regular books of accounts. What do we need to do? We need to attach the return of income. We need to attach the name of the return of the return. That's why when the accounts of the associates have been audited. That's why we need to audit. The return is not accompanied by the copies. The audited copies we need to attach the return of the return. That's why we need to attach the return of the return. That's why நம்ம ரெகுலர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும் கண்டிப்பா மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி அந்த ரிட்டர் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ரிட்டர்னோட அக்கம்பனி பண்ணிருக்கணும் தட் இஸ் நம்ம எவ்வளவு சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ஜிபி எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு எல்லா டீடைல்ஸும் அந்த புக்ஸ்ல இருக்கணும் அந்த புக்ஸ்ல இருந்து அந்த புக்ஸையும் அதோட அட்டாச் பண்ணிக்கணும் அப்படி அட்டாச் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டிஃபெக்டிவ் ரிட்டர்ன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கேன் யார் யார் வந்து என்னென்ன ஃபார்ம்ஸில் வந்து ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னா ஐடிஆர் ஃபார்ம் ஒன்று ஹச்சிஎஃப் இண்டிவிஜுவலாக ஹச்சிஆர் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஹச்சிஎஃப் ஐடிஆர் ஃபார்ம் டூ அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ஹச்சிஎஃப் பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் தான் ஐடிஆர் த்ரீ இது மாதிரி இந்த ஐடிஆர் ஃபார்ம் சொல்லியிருக்கேன் அதை வந்து கோத்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி இ ரிட்டர்ன் இப்ப வந்து நம்ம வந்து இப்ப எல்லாமே ஒண்ணு தெரியும் டெக்னாலஜி ரொம்ப டெவலப் ஆயிருச்சு வீட்டுக்குள்ளே இருந்து இப்ப இந்த லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன்ல வீட்டுக்குள்ளே இருந்து எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு நீங்க எல்லாரும் கோஆபரேட் பண்றீங்க அதே மாதிரி இந்த இ ரிட்டர்ங்கிறது வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நேர ரிட்டர்ன் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே போய் சப்மிட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் நமக்கு கிடையாது இல்ல நம்ம ஊர்ல எங்க இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீஸ் இருக்கோ அங்க போய் தான் சப்மிட் பண்ணும் அப்படிங்கிற நெசசரியும் நமக்கு இல்ல நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இ ரிட்டர்ன் ஆன்லைன்ல நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப என்ன செய்யணும் அதுக்கு வந்து ஒரு செக்ஷன் இருக்கு ஃபார்ட்டி போர் ஏபி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ஃபார்ம்ஸ் ஆன்லைன்ல இருக்கும் அதை ஃபில்அப் பண்ணி அதுக்குரிய சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் அதோட
அதே மாதிரி எவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத ஒவ்வொரு ஹெட்வைஸா நம்ம வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா போட்டு அனுப்பணும் அப்படி அனுப்பணும்னா நம்ம ஆன்லைன்லயே பண்ணிக்கலாம் நேரடியா யார்ட்டையும் வந்து போக வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை ஒவ்வொரு ரிட்டர்னும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் நான் இண்டிவிஜுவலா இண்டிவிஜுவல் சப்மிட் பண்ணுவோம் கம்பெனினா கம்பெனில ஒரு ஆத்தன்டிக் பர்சன் இருப்பாரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிகளா எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீஸ் இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இடம் ஒவ்வொரு ஆள் இருப்பாங்க இப்ப வந்து நம்ம வந்து யார் யாரு அதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படிங்கறத பாக்க போறோம் இண்டிவிஜுவல்னா இண்டிவிஜுவல் மட்டும்தான் ரெஸ்பான்சிபிள் இண்டிவிஜுவல் ஆப்சன்ட் அப்படினா இப்ப இண்டிவிஜுவல் வந்து ஃபாரின்ல இருக்கலாம் இல்ல வேற எங்கேயாவது இருக்கலாம் அப்படி இருந்தா யார் அவருக்கு பதில ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணுவாங்கன்னா அவருடைய லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சரியா இண்டிவிஜுவல் வந்து மென்டலா இருந்தது இப்ப மென்டல் நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்நார்மலா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு யார் சப்மிட் பண்ணுவா அப்படின்னா ரெட்டாக்டட் அப்படின்னா இஸ் கார்டியன் அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணுவாங்க இப்ப நல்லா புரிஞ்சிருக்கேன் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் ரிட்டர்ன் அவங்களே தான் சப்மிட் பண்ணணும் இண்டிவிஜுவல் ஆப்சன்ட் ஆன சமயத்துல யார் சப்மிட் பண்ணுவானா லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சப்மிட் பண்ணுவாங்க இண்டிவிஜுவல் வந்து மென்டல் ரிட்டர்டரா இருந்தா அவங்களுக்கு யார் சப்மிட் பண்ணுவாங்க கார்டியன் சப்மிட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து என்னன்னா ஒன் வேர்ட்ல வரும் அடுத்து இஃப் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹச்இஎஃப் ஹச்இஎஃப் யார் சப்மிட் பண்ணுவா நமக்கு தெரியும் ஹச்இஎஃப்ல ஹெட் யாரு கர்த்தா சோ கர்த்தா தான் அந்த ரிட்டர்னை சப்மிட் பண்ணணும் அடுத்து கம்பெனி கம்பெனிக்கு யார் ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணுவா த ரிட்டர்ன் மஸ்ட் பி சைன் பை தி மேனேஜிங் டைரக்டர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மேனேஜிங் டைரக்டர் தான் கம்பெனியோட ஹெட் சோ மேனேஜிங் டைரக்டர் சப்மிட் பண்ணுவாரு அடுத்து ஃபோம் இப்போ ஃபோம்னா என்ன பார்ட்னர்ஷிப் ஃபோம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபோம் யாரு சப்மிட் பண்ணுவா அங்கேயும் மேனேஜிங் பார்ட்னர் அந்த இப்ப நாலு பார்ட்னர் இருக்காங்கன்னா நாலு பார்ட்னர்ல ஒரு பார்ட்னர் வந்து மேனேஜிங் பார்ட்னரா இருப்பாரு அவர் தான் அந்த ரிட்டர்னை வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்குள்ள ஒரு பர்சன் சப்மிட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு பேரு சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசர் சோ சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசர் கேன் சப்மிட் தி ரிட்டர்ன் அன் பிகாஃப் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஓகே தென் லோக்கல் அத்தாரிட்டி லோக்கல் அத்தாரிட்டிங்கிறது யாருக்கு பண்ணுவா லோக்கல் அத்தாரிட்டில அங்க ஒரு பர்சன் சப்மிட் பண்ணுவாரு தட் பர்சன் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரின்சிபல் ஆபீசர் ஓகேவா அடுத்து ஏஓபி ஏஓபி உனக்கு தெரியும் அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன் சோ அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன்ல யாரு பண்ணுவா அப்படின்னா அங்கையும் ஒன் பர்சன் சமித் ரிட்டர்ன் தட் பர்சன் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரின்சிபல் ஆபீசர் ஓகே